À, xin chào các bạn à, và các quý vị quay trở lại với anh Dũng Vision à, Như các bạn biết là buổi chiều thì chúng ta nói chuyện thời sự một tí à, Thì có thể nói là chúng ta đến cái hội nghị của Vinyut à, Vinyut tức là nó đang à, họp à, Tức là hội nghị thường đánh đang họp Độ tổng phèo này Litva này các bạn, Vinyut này. Thì uh, hôm nay là kỳ họp thứ hai, ngày uh, ngày họp thứ hai thì đến chiều tối nay sẽ là kết thúc. Bây giờ là 14 giờ, à 16 giờ rồi, 16 giờ là bên đấy là 12 giờ, chắc đang nghỉ trưa. Thế nhưng mà đến cái 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 này đến các bạn thì chắc là cỡ khoảng 5 giờ. Thì uh, Ba Lan, ông uh, tổng thống Ba Lan ông Duda là ông uh, khi qua bên Vinyut thì rất là khí thế thì cũng là muốn là lôi kéo một số các nước ban tích để mà lập cái liên minh chống lại Belarus cũng như Ukraine tức là chống nga thì ông này thì ông cũng làm sáu bảy năm trong cái nhiệm kỳ của mình rồi và nói tiếng Anh thì cũng cũng tạm được nhưng mà còn nói vấp và nói lắp nhiều cho nên là dân Ba Lan nói rằng là ông qua đấy thì ông đừng cái đừng có làm nhục cái nước Ba Lan của chúng tôi là cái thứ nhất là ông đừng có nói tiếng Anh ông tốt nhất là qua phiên dịch và cái thứ hai là ông cứ đừng có chống nga chống cái thoá, thái quá trong khi mỹ và rất nhiều nước đức hay là pháp anh thấy người ta chống mầm mầm ông cứ dẫn đầu ông làm cái chuyện đấy ông không làm có người khác làm cho nên ông làm sao mà tránh cho nước ba lan để khỏi hậu quả sau này Thế nên người ta nhắn nhủ với thì ông tổng thống duda còn ông lavrov thì hiện nay ông đang hội đàm với ngoại trưởng của indo cũng như ngoại trưởng của lào và ông rất lấy làm tiếc là coi như các nước NATO là không có đồng ý với cái bản mà coi như là trung gian hòa giải cũng như là cái cái thỏa thuận hòa bình do Indo khởi xướng thì người ta cũng không có thích à, cho nên là, là Indonesia có thể cũng rất là không hài lòng phái đoàn Mỹ tới Vinyus lần này thì có thể rất là tức giận với những cái lời nói của Zelensky chỉ chỉ trích Mỹ là quá yếu không dám cho Ukraine vào nhưng mà thực tế là Mỹ cũng như là Đức là hai cái nước này là chính ra là chặn chặn Ukraine vào các bạn nhé này còn vì, vì sao thì chúng ta sẽ nói sau còn Triều Tiên thì vừa rồi lại phóng tên lửa đạn đạo à, các bạn nhé à. còn bên uh, Ukraine thì hiện nay người ta dân người ta đang kiện Zelensky về cái cái vấn đề như thế nào chúng ta cũng tự biết rồi tức là bây giờ nướng hết người của như của Ukraine cũng đồng thời như là biển thủ gì đó rồi người ta À, các cái um, đề nghị uh, cho truy tố thì coi như ông là cắt chết hết những các cái vị uh, công tố luật sư nào liên quan đến cái những cái chat đấy là ông cắt hết đấy, cho nên dân bây giờ họ biết họ cũng đang phản đối cái chuyện này um, hiện nay tại Ukraine có thể nói là có rất nhiều cái uh, gọi là cái cái S hai trăm các bạn từ cái hồi mà Liên Xô cũ người ta để lại S hai trăm này nó thực tế nó là hệ thống phòng không thôi chứ nó không bằng cái 300, không bằng 400 mà càng không bằng 500 thì 200 này thì bây giờ họ chế lại là là thay vì một cái hệ thống phòng thủ thì bây giờ người ta lại làm là một hệ thống tấn công đấy, thế hôm vừa rồi mà đánh qua cầu Crum rồi đánh ra một số nơi ở bên Nga đấy, đấy là, là bằng cái này còn nếu mà bằng, bằng tôm xa đâu hoặc là bằng cái cái loại tên lửa hoặc là các cái tầm xa của của các nước NATO thì tình hình có lẽ là nó sẽ khác chứ nó không phải như vậy thì G7 tại NATO cũng đã tuyên bố là sẽ đảm bảo an ninh Ukraine lâu dài Chỉ còn đi vào NATO thì chưa Nhưng mà sẽ đảm bảo an ninh Tức là giống như là đảm bảo cho Israel Mỹ đảm bảo cho Israel Nhưng mà đây là sẽ là các nước G7 đảm bảo cho Ukraine Cho nên là giống như là Tức là anh đứng ngoài Nhưng mà chúng tôi vẫn coi như anh ở trong thì uh, Zelensky nói rằng là nếu mà mà Ukraine mà không làm được ba cái điều này thì rõ ràng là là, là, là Ukraine khinh à, coi như là chê chê cái NATO kém một đấy là phải có gói hỗ trợ mới trong cái hội nghị thượng đỉnh này là phải có gói hỗ trợ mới của tất cả các thành viên cho Ukraine cái yêu sách thứ hai là phải có lời mời Ukraine và NATO và cái yêu sách thứ ba là phải đảm bảo an ninh trong quá trình uh, gia nhập NATO tức là khi mà chưa vào NATO cũng phải đảm bảo 
còn khi vào NATO rồi thì cũng giống như các nước NATO hiện nay thì nếu mà không làm được ba điều này thì mọi cách kết quả của cái cuộc họp này đều vô nghĩa đối với Zelensky thì có thể nói là cũng làm cho một số các cái chính trị gia của các nước này cũng không hài lòng với những cái nhận xét như vậy có nhiều nhà chiêm tinh thì người ta nói rằng là mùa thu năm 2023 này EU sẽ nhượng bộ uh, Nga và lúc đó Ukraine sẽ thỏa hiệp và chấm dứt xung đột. Có một tướng Mỹ người ta nói rằng uh, nếu mà, mà 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 cho Ukraine vào NATO bây giờ thì chính là Putin sẽ có lợi. Bởi vì thứ nhất đấy là dù sao bây giờ cũng là là NATO đang đánh nhau với, với Nga mà gần như là đất nước không bị suy chuyển gì nó chỉ suy chuyển về vấn đề chính trị hay là về khủng hoảng kinh tế hoặc là có thể là về các cái tiềm lực quốc quốc phòng quân sự thì bị ảnh hưởng thôi chứ còn thực tế là coi như đất nước nó không có hề hấn gì Đấy, thì, thì, thì thả cái để nó đứng ngoài nó đánh nhau như thế còn hay hơn là nó vào mà bởi vì nếu mà nó vào thì rõ ràng nước nào cũng bị hết Đấy, cho nên là nếu mà bây giờ mà nếu mà cho vào thì là là coi như là, là 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 Putin lại càng thích coi đập đập một lần luôn chứ không phải là bây giờ cứ đập một thằng này nó mệt lắm cứ thà thế thì cứ cho nó vào đã ra đòn là ra đòn um, chính xác một lần luôn chứ không có, có ấy cho nên chính và là không cho cho NATO vào cho cho Ukraine vào NATO chính là khôn chứ không phải là ấy, vẫn chống được nga để mà trong trường hợp nếu mà nga ở Ukraine mà thua thì coi như là bây giờ thì coi như là Ukraine chịu thôi chứ không phải mang tiếng là NATO Đấy. chứ còn bây giờ mà vào NATO thì nó cũng thua nhưng mà lại là mang tiếng là NATO thua thì thà mình đứng ngoài thì coi như là là, 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 là NATO lại lại ổn đấy. cho nên nếu mà NATO Ukraine vào NATO mà bể thì lúc đấy là 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 là, là NATO là coi như là không giống ai hết cho nên nga nga lại rất thích cho anh của Ukraine vào vào luôn đi là cái thứ nhất cái thứ hai nữa đấy chính vì cái hàng hái vào như vậy vậy cho nên là cái cho nên ta ra đòn trước là như thế trước sau vào NATO rồi mình chơi ta mình đánh đảo rồi thì tao ta vẫn trước nó như vậy đấy cho nên là cái cái việc là ra đòn là nó hợp lý chứ không phải là vô lý chứ không phải là xâm lược nhiều người thì cũng đang nói là cái quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong cái từ cái ngày mà chiến dịch đến giờ tới là gần một năm rưỡi rồi thì có thể nói đây là một liên minh chấm rỗng À, ngoài những lời mỹ miều của Trung Quốc thôi chứ còn Nga thì thực sự là Nga cũng đang rất là cần Trung Quốc uh, hỗ trợ à, tuy nhiên là không có Trung Quốc cũng không có nghĩa là Nga chết nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc cũng chỉ nói một và trong các cái video trước chúng ta đã phân tích rồi là cái vấn đề mà coi như là uh, Trung Quốc mà đưa ra một cái, cái thỏa thuận hòa bình tức là làm trung gian hòa giải này có nghĩa là khước từ giúp Nga chứ lúc đấy là coi như tôi là đang trung gian mà tự nhiên tôi lại bênh ông tôi đứng đưa súng đạn cho ông để đánh nó thì nó thành ra nó dở nó dở thôi ra mà nó cũng tranh thủ là có như Trung Quốc nó muốn muốn chứng minh cái vị thế chính trị của mình Đấy, trong khi đó cũng muốn thèm nga Ukraine lắm rồi cũng muốn làm ăn với EU về kinh tế cũng muốn là có như làm ăn với lại Mỹ Đấy, hoặc là trì hoãn trong các cái vấn đề mà thôn tính đài loan vân vân thì người ta có cái bài tính riêng của mình <cười> cho nên người ta nói rằng ấy là Trung Quốc ấy và uh, Liên minh châu Âu cũng như là Mỹ là đó là ba cái thái cực sau này sẽ là tranh chấp dữ dội hay là gọi là đánh nhau rồi các bạn chứ còn uh, Nga thì nói thật là chỉ quốc phòng đánh đi thôi chứ còn về kinh tế sau này chúng nó là không có ăn chúng nó đánh nhau với giữ đấy, cho nên ba cái thái cực đấy là ba thái cực đánh nhau đấy. chứ còn Nga thì nói thật là kinh tế xin lỗi là bây giờ tôi nói thật là số 2 số 1 là quốc phòng phải giữ cho được cái lãnh thổ là chứ bây giờ mà ông ông không giữ được lãnh thổ thì ông ăn, ăn miếng ngon cũng chả được đâu đấy. thả ông ăn miếng miếng vừa vừa thôi ăn chắc mặc bền thôi chứ còn ăn ngon mặc đẹp chắc là ăn chưa đấy là cứ là cứ phải là đảm bảo cho cái lãnh thổ quốc gia cho nó an toàn chứ bây giờ nó xé ra 47 cái, 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 cái nước ra nữa thì thôi chứ còn cái gì nữa đâu mà ăn bị uống đấy, cho nên là có những cái ưu tiên riêng các bạn nhé nên các nước khác có thể là nó ưu tiên về kinh tế có những nước là nó ưu tiên về quân sự, quốc phòng, an ninh, lãnh thổ thì Trung Quốc bây giờ là coi như vừa muốn là lãnh thổ mà vừa muốn là cả kinh tế tức là vừa muốn đánh nhau mà vừa là muốn không 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 đánh nhau mà lại lại có ăn Đấy, làm ăn là làm ăn ngon lành thì những cái đó là rõ ràng là nó khó rồi à, bây giờ chúng ta vào cái tiếp theo thì 
có một số bạn hỏi tôi à bây giờ trước khi mà vào cái chỗ mà cái cái vấn đề này thì tôi cũng xin nói thế này này hồi sáng là tôi có làm cái video đó thì post lên là không được đấy các bạn nhá thế có nhiều bạn có khi đang xem xong thế lại tự nhiên lại mất đi xong thế lại xem lại mất đi tức là nó bị xóa bị xét đấy cho nên là cuối cùng là tôi phải hạ nó xuống đấy nó hạ xuống thì về sau tôi lại cắt sửa lên tôi đưa lên nhưng mà đưa lên thì bây giờ họ cũng không có quảng cáo không có làm bất cứ một cái điều gì ở trong cái video đấy tóm lại là nó không có tức là làm vui chơi thế thôi chứ không không được cái gì cả đấy, thì có thể nói là nó sẽ rất là khó khăn trong cái vấn đề là post các cái tin mà nó mang tính thân nga lên mà nói những cái, cái giọng điệu có vẻ như là nó rát quá thì cũng không nên đấy các bạn nhé Ê, có lẽ là tôi cũng sẽ chỉnh điều chỉnh lại cái chỗ này à, tức là tôi cũng đưa tin một cách à, bình thường thế thì à, các bạn với lại tôi đưa lên một số cái những, những là cái ông Nguyễn Bá Thanh ấy, thì các bạn cũng đọc cố gắng đọc giống như là bình thường giống như là tôi đưa tin nào lên các bạn cũng đọc thôi chứ không phải là chỉ có chiến sự cũng bình luận là cũng like là cũng uh, mọi thứ cho kênh các bạn nhé Đấy, tức là kênh nào có tên là video nào chúng ta cũng đọc hết chứ không chỉ là vẫn cái video về chính sự Đấy, chứ không thể bây giờ là nó xoát xác điều đấy thì nó thành ra nó khó tất nhiên là cũng phải điều chỉnh thôi để theo các cái tiêu chí của các bạn thấy các kênh khác cũng thế đấy cũng đang điều chỉnh hết đấy các bạn chứ không phải không nào đấy, là một cái thứ hai nữa là hoặc là các bạn đăng ký qua cái kênh mới cái kia đấy kênh chuyên dung tức là chuyên dũng này, là chuyên dung 552 đấy, các bạn đánh đấy là các bạn vào đăng ký thì có thể tôi sẽ đăng qua phía bên đấy, đấy các bạn nha nếu mà trong trường hợp mà tôi dừng đây một hai ngày tôi sẽ đăng qua bên đó đấy các bạn thì các bạn qua bên đấy đăng ký mà đọc đấy, hoặc là nếu mà bên này thì tôi cũng vẫn là duy trì theo cái cách tức là tôi đưa các cái tin ví dụ là nói về nước Đức hay nói về nước Slovakia hay là nói về Bulgari hay gì đấy nói chung là các nước NATO tôi đưa lên là các bạn cứ đọc và bình luận like bình thường các bạn nhé để cho cho nó kênh nó giữ cái kênh cho nó bình thường đã và điều chỉnh theo các tiêu chí của của của, của, của kênh à, của của Google. Các bạn nghe kịp chưa? Đấy. Giúp cho kênh là bằng cách như thế. Một là các bạn đăng ký qua bên kia. Hai là các bạn đọc tất cả những cái gì tôi đưa lên là các bạn cứ đọc một cách bình thường và like, bình luận giống như là xem các cái video này. Đấy, tôi cũng phải chen một giữa tôi nói là như vậy này các bạn. Rồi bây giờ có một số bạn đang hỏi về cái chỗ mà thủ nhĩ kỳ cũng nghi ngờ cái thủ nhĩ kỳ này thì tôi nói thế này này. Đấy, à, có một à, bạn cũng hỏi là có một cái chỉ huy à, tàu ngầm đúng rồi chỉ huy à, ông này cũng bị hưu rồi ông bị à, ông tập thể dục ông chạy quanh cái cái nhà văn hóa cái chỗ Krasnona thì ông bị bắn chết à, bởi vì cái hình thức khá nhân à, chứ không phải là chứ không phải là hồi đánh đấm gì đâu thì ông này là và cuối cùng cái cái kẻ mà mà bắn chết ông là cũng bị bắt rồi 64 tuổi thì còn cái ông tướng mà ông trung tướng Oleksiy Stokov là, là ông đã bị uh, Beryan thì ông đó là phó tư lệnh quân khu chứ không phải quân đoàn đâu phó tư lệnh quân khu của quân khu phía nam các bạn nha là ông này ông đang giữ trọng trách là phòng thủ của Zaporizhia đấy thì ông đã bị uh, tôm sao đâu thì sẽ sáng chúng ta đã nói trong cái video đó rồi đấy. cho cái video đấy là thành ra là ít người đọc đấy. tôi cứ bóp lên và lấy lên bỏ xuống lấy lên bỏ xuống cho nên cũng là thành ra người đọc nó cũng bị ít Thế cho nên các bạn tôi mới nói các bạn các bạn giúp cho cái, 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 cái vấn đề đó thế còn cái chỗ chỗ thổ nhĩ kỳ thì các bạn biết là coi như là là tại sao là là ông lại như vậy thì chúng ta biết rồi bây giờ ông thổ nhĩ kỳ là ông ông là coi như là ông làm thế là vì lợi ích quốc gia như là nhưng mà lợi ích quốc gia là một chuyện nhưng mà rõ ràng là ông này ông cũng cái tính cách của ông này cái tính khí ông này có vấn đề Đấy, cái thứ nhất đây là bây giờ ông đang ông đột ngột ông đồng ý thủy điển vào nhưng mà thủy điển chưa chắc vào được đâu tại còn quốc hội họp mà chúng ta phân tích rồi cái thứ hai này còn ông Hungary, ông Hungary cũng lắc mà đấy nhưng mà ông làm cái động thái thủ thủy điện này là cái thứ nhất đấy để cho mọi người biết rằng là tao cho thì mới được mà tao không cho là không được và dàn mặt với Mỹ thôi giờ Mỹ là ông phải đưa cái F16 cho tôi mà trong khi đó quốc hội Mỹ cũng bảo là nếu mà thủ nhĩ kỳ không cho thủy điện vào thì cũng không bán F16 cho ông này 20 tỷ các bạn nhé cái cái, 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 cái cái thỏa thuận đến tới 20 tỷ đô đấy chúng ít đâu rồi mặt khác là ông thủ như kỳ ông ông dàn mặt với khối liên minh kinh tế EU châu Âu là coi như là không cho ta vào liên minh kinh tế EU thì ta cũng không cho thủy điện vào đấy. hay nói cái khác bây giờ thủ như kỳ Mỹ là phải bán F16 cho thủ như kỳ 
EU phải cho cái thủ nhĩ kỳ và liên minh EU thì lúc đấy thủy điển mới được vào tại vì ông nói mới nói mồm thôi thì còn quốc hội phải thông qua này cơ đâu phải dễ đâu các bạn quốc hội phải thông qua mà quốc hội chưa thông qua như thế là về mặt lập pháp chưa có quyết định chưa có đấy là chưa nói là kể cả quốc hội thủ nhĩ kỳ ok rồi thì thì hungary nó bác cũng là cũng thua đấy nói là như vậy cho nên ông, ông làm như thế là ông được là là rất nhiều vấn đề rồi dặn, thậm chí là cũng cũng dàn mặt nga nữa đấy tôi ông đừng có giỡn với tôi tôi ghê gớm lắm đấy, chứ bây giờ ông nga thì bây giờ là tất cả tức là các cấp dưới là coi như đang phát ngôn thì thực tế putin chưa phát ngôn chưa nói làm gì hết còn bảo tháng 8 này qua istanbul này không cũng chưa biết qua ankara hay không chưa biết đấy, cái này là lúc đấy ông ốm cái thôi là coi như là, là coi như chớ tránh hay cái chuyện đấy thì đơn giản thế còn bây giờ ông cho là ông, ông, ông ukraine này là coi như một cái nhà máy làm uav máy bay rồi các cái bệ phóng pháo binh để bắn nga rồi muốn thỏa thuận ngũ cấp là ok rồi là đồng ý cho ukraine về mặt nguyên tắc là đủ điều kiện để vào nato thì chúng ta phân tích rồi ông nói nói thì thôi ông chạy trước mỹ chạy trước đức về vấn đề này mỹ đức chặn chứ ai chặn đâu thì ông cứ chạy trước cái này ông biết là có vào được đâu mà thì nói thì cũng đâu có mất gì cho nên cái động thái của của ông thổ nhĩ kỳ này ấy, là rất là ghê gớm ông erdogan đấy là chưa nói là ông ông đang trớ tránh tất cả các cái vấn đề ra phía ngoài để mà coi như tránh cái bị chĩa mũi rùi trong nước về khủng hoảng kinh tế về lạm phát rồi về thiên tai hậu quả chưa khắc phục được rồi những cái lời hứa của ông chưa đâu vào với đâu nó là đủ thứ trên đời chứ có phải cho nên ông làm một một cái động thái đấy là chúng ta biết là coi như là nó không phải đơn giản rồi bây giờ ông cũng dằn mặt với Mỹ là coi như là cái hồi năm 2015 2016 cái, tức là cái, cái bầu cử của lần trước ấy là ông chơi tôi ông đặt tôi may có ông nga và cuối cùng là chỉ tên cái nhà truyền giáo là ông ông gì nhỉ ông uh, Mohamed Gulen tôi nhớ là hồi đấy ông Gulen đó là coi như cuối cùng là chạy sang sang Mỹ thì bây giờ thủ nghi bây giờ muốn thủy điện mà muốn cái gì ấy thì bây giờ đưa cái ông về đây dẫn độ ông Gulen về đây à, Gulen Mohamed Gulen tôi nhớ rồi đó dẫn về đây cho nên là bây giờ là đối với mỹ này hai vấn đề một là ông gulen định lật đổ tôi hai là coi như f 16 thỏa thuận đâu hai chục tỷ để cho nó gây sức mạnh đối với eu là bây giờ muốn thủy điện vào không rồi cho ta vào liên minh chứ hiện nay thì chỗ eu này các bạn nhé eu đây thì nó là eu tức là, là khối khối liên minh gọi là kinh tế eu của các nước châu âu Đấy, nó gọi là economic đấy thì là còn trong khi đó là nato thì nó lại là liên minh quân sự bắc đại tây dương gồm của ông canada và ông ông mỹ ở phía bắc đại tây dương phía tây tây đại tây dương còn các ông này là phía đông đại tây dương các ông này là đông bắc đại tây dương còn hai cái nước kia là tây bắc đại tây dương tức là đều là bắc đại tây dương hết một ông bên đông một ông bên tây của đại tây dương đấy là khối liên minh quân sự thì cái ông ireland này này thì ông này là ông nằm trong eu tức là liên minh kinh tế nhưng mà ông không liên quan gì đến nato hết trong khi đó thì ông thủ nhiệm kỳ này thì là NATO nhưng mà lại không có trong EU tức là ông trong khối kinh quân sự chứ không nằm trong khối kinh tế còn ông này trong nằm trong số khối kinh tế nhưng mà lại không nằm trong khối quân sự thì hiện nay còn những uh, thụy sĩ là áo là một số nước nữa Đấy. thì chính vì thế cho nên là nhưng mà nếu ông trong thủ nhiệm kỳ này mà ông vào đây thì là thành ông kẻ của EU bởi vì ông là số dân đông nhất vị trí địa lý ok nhất rồi những là cái tinh tướng nhất nói chung là ông, ông bây giờ ông đang ông, ông đang dương dương nành dương nhất ra để coi như là vươn vai ra để cho biết rằng là, là tiếng nói của ông này là coi như gần như quyết định Đấy, ở NATO bây giờ nếu mà nói về tiếng nói mà quyết định là chỉ có Mỹ với thổ nhĩ kỳ này Đức Pháp Anh không là cái gì cả đâu tôi nói Pháp với Anh là cũng là liên liên quốc đấy không là gì hết là thổ nhĩ kỳ Đấy, còn ông Đức này bây giờ gọi là nói gọi về quân sự là trong NATO là đứng thứ gì của NATO như tôi nói thật nên là chỉ bằng một tỉnh của, của, của chỉ cần cái Kaliningrad này nó bóp cũng chết rồi Đấy. cho nên chúng ta thấy là qua cái đó thì chúng ta thấy rằng là cái thổ nhĩ kỳ nó có những cái toàn tính của người ta Thế còn với Putin Đấy. sau này bây giờ hoặc là nó đang lừa EU nó đang lừa NATO cũng có sau này nó quay ngoắt trở lại cái là coi như là cái gì nó cũng có cái gì nó cũng biết cả Đấy, chỗ Thổ Nhĩ Kỳ thì có một số bạn hỏi thì tôi cũng xin trả lời theo cái quan điểm tôi như vậy thì các bạn thấy nó đúng thì các bạn uh, bình luận mà không đúng các bạn cũng bình luận ở phía dưới Thế còn bây giờ chúng ta đi qua bên mặt trận các bạn nhé Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái uh, cái uh, mặt trận 
thì mặt trận thì nói chung buổi sáng là chúng ta đã nói hết ý rồi Đấy, cũng rất là nhiều rồi thì có thể nói là nga hiện nay đang đánh toàn tuyến các bạn nhé gần như toàn tuyến thì có thể nói là toàn mặt trận hết thậm chí xuống dưới này buổi sáng còn cái ivanov à, antonov ở dưới này tôi chưa nói tôi quên tôi chưa nói các bạn nhé thì bây giờ tôi nói luôn thì có thể nói là Nga hiện nay đang đánh vào các cái hộ cứ là các kho đạn rồi những là ngũ cốc luôn còn tôi cũng chả biết ngũ cốc tức là tôi cứ đánh vào đấy thôi là nó ra cái gì ra rồi thậm chí các cốp cũng đã mon men ở gần các cốp Subi nói chung là đang có những cái bước đệm ở cái các cái khu vực này đấy. thế thì chúng ta bây giờ chúng ta vào chúng ta vào sâu phía trong này thì chúng ta xem nó là cái gì trong này nhá thì cái chỗ màu sáng đây là chúng ta vẽ cái chỗ Kremina Cái này hơi nhỏ tí này Rồi Kremina đây Đấy, Thì chúng ta thấy là các khẩu súng đỏ thế này Các cái chỗ nào đỏ nó tức là đang đánh đánh ra đây các bạn Thì buổi sáng chúng ta nói Torska Thì bây giờ đã đánh vào Torska rồi các bạn nhé Nếu đánh vào Torska này thì đánh ra Liman là rất là nhanh Nhưng mà cái chỗ này thì chưa đâu Đang đánh trong khu vực này Đấy. Và trong từ sáng đến giờ cũng đánh cái khu vực này Đấy, Có thể đẩy quân của bên Ukraine ra xa rồi Đấy, và phía trên này cũng đang cố gắng vận động xuống xuống cái đường này đây các bạn cái chỗ mà Petropavlovska này thì đang cố gắng đánh theo khu vực đó thì chúng ta sẽ xem cái cái cái, cái à, các cái video trong đó là là nga đã đánh một cái kho đạn ở cái chỗ này và một cái chỗ này này các bạn nhé các bạn thấy đang cháy đây này Đấy, thì chúng ta cũng xem cái video này thì đã đẩy cái các cái lực lượng của Ukraine ra ngoài thì cái, cái chỗ đụng độ tại đây thì cũng là ba xe bọc thép Đấy. và ngoài ra cũng uh, ném bom vào cái chỗ khu rừng đây là khu rừng này các bạn này rừng tội phạm này Đấy, chúng ta thấy cái súng nhưng mà thực tế là nổ bom ở đây này các bạn Đấy, thì cái tình hình cái chỗ mà Kremina là có vẻ là có có chuyện này các bạn nhé thì như chúng ta nói là khắp các cái hướng này là nga đều đánh ra hết thì đánh ra tới đâu như thế nào thì chúng ta sẽ chờ xem tiếp theo thì chúng ta xuống cái chỗ bắt mút bắt mút hiện nay thì là coi như là đây các bạn đây bắt mút này thì uh, nó cũng đang có một số cái uh, vấn đề đây bắt mút còn đây clip chip ca phía nam đây, và bi kết ca phía bắc đây. chỗ cái súng súng xanh này đây là bi kết ca còn đây là solera thì phía ngoài phía bên này đây, thì chúng ta biết rồi thế thì uh, đây solera Thế thì hiện nay là các cái lực lượng của Ukraine cũng đang đánh vào cái chỗ phía Tây Bắc của Klitschivka và đánh vào cái chỗ phía Tây Nam của Bắc Nút là gần cái chỗ tượng đài M... MiG-17 đấy các bạn. Đấy. Thì có thể nói là UAV đã đánh vào luôn trung tâm của Bắc Nút ở phía Tây Bắc. Trung tâm các bạn nhé. Nhưng mà Tây Bắc của trung tâm Bắc Nút. Còn một mũi là đánh vào phía Tây Nam của Bắc Nút. Nhưng mà cũng rìa rìa thôi. Và một mũi là đánh vào tây bắc của Krishivka thì tất cả các cái này là đều bị bị đẩy lùi hết nhá còn đây là UAV họ 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 ném bom vào trong đấy thôi họ quăng quăng lựu đạn quăng bom xuống là cái chỗ mà trung trung tâm bắt bút đấy, như thế là cũng là gọi là cũng có cái cái mà để báo cáo với lại quan thầy đấy, thì chúng ta là cũng nắm cái chỗ này là vậy thôi tại thì sáng giờ nó cũng không có gì mới đâu thì cái chỗ này là chỗ Adipka thì Adipka đây thì chúng ta biết là Nga lại tiếp tục bỏ mòn một cái chỗ mà phía đông đông bắc của, của thành phố Đây thành phố nó nằm đây các bạn này Thành phố nó trung tâm nó nằm đây này Vẽ này nó không đúng đâu nó, nó nằm đây này Đấy. Đấy, Thành phố nó nằm như vậy nó, Đúng là nó liền nhau nhưng mà tôi vẽ cái này nó không có liền được Thì Nga đã bỏ mòn một cái chỗ này các bạn này thì tức là nga bỏ bom chỗ nào một là đường sắt hai là đường bộ ba là sở chỉ huy bốn là kho đạn Đấy các bạn nhé Đấy thì nga đã bỏ bom chỗ này thì chúng ta cũng để có video tôi tôi, tôi sử dụng cho các bạn xem video còn tiếp đến cái chỗ mà xuống dưới này là chỗ cái mỏm mỏm đây mỏm này thì có thể nói là ukraine đang tập hợp xung quanh đây tất cả chúng ta thấy súng xanh đây đang tập hợp thì uh, nga đã bỏ bom tại cái chỗ giữa cái uh, Uh, Markivka và Staromakska uh, um, Staromajor Đây chỉ thì chúng ta biết là cái làng Cái làng này mà coi như là cái làng cuối cùng Mà hồi đụng độ đây Và còn đây là cái chỗ này là cái chỗ uh, Gọi là 
tức là ngưỡng kháng cự của Nga thì Nga đã ném bom giữa cái khu vực này tại vì là họ sẽ đánh xuống mà bên bên Ukraine là có những đánh thì xưa nay người ta đánh từ trên đánh xuống này đấy. người ta là sẽ đánh xuống đấy thì được các cái làng này rồi đấy. được rất nhiều làng này rồi nhưng mà còn cái làng này đó là xương nhất mà nếu qua được cái làng này thì những ngưỡng kháng cự thứ hai nó sẽ là cái chỗ này đấy. cũng là Staro nhưng mà Milovska đấy. đấy xuống cái ngưỡng đấy và xuống một cái nữa nếu mà xuống nữa là xuống dưới này mà xuống dưới này nữa là có nghĩa là hết đấy các bạn nhé là có như hết toàn bộ cái khu vực này này Đấy, cái hướng đi của, của, của Ukraine là như vậy Nhưng mà hiện nay là đến cái chỗ khu vực này là đang hơi khó Rất khó Thậm chí là Perutena này cũng không đánh được này Vẫn vẫn không thể qua được cái khu vực này Còn các chỗ Steprova thì người ta cũng đã sắp được rồi Đấy. Và Ramoka thì người ta cũng đang bỏ bom Thậm chí bỏ bom lại xuống chỗ này Đấy. Còn riêng cái Steprova này thì có vẻ là sắp mất rồi Nga sắp mất rồi Tất nhiên là lực lượng Nga đây cũng rất dài Mà như chúng ta biết là chủ yếu là các hỏa lực của Nga thôi Chứ bộ binh đây Nga rất là ít à, Bởi vì là đây nó cũng vẫn vùng đất trống thôi Thế Chúng ta đi xuống quảng trường uh, Quảng trường này Quảng trường Bresley Thì Nga ở Ukraine thì hiện nay cũng đang đánh vào Vẫn cứ đánh vào à, Nhưng mà có cái là uh, Về sau bị đánh bật ra Mà hiện nay là có rất nhiều uh, Trong này có một cái video Là có một cái xe À, một cái cái xe tăng mà bây giờ là quân Ukraine đứng ngoài hết mà đang hớn hở vui lắm chứ không phải không có gì gọi là đau khổ buồn hết thì hóa ra làm gì là, là hóa ra là hàng các bạn nhé hàng là sống mà thì chúng ta sẽ thấy cái một số các cái binh sĩ đang cười vui rất vui ở video chỗ này thì chúng ta để xem cái cái, cái video chỗ Rabotina này thì cái chỗ này thì cũng có một cái một số chỗ tấn xuống thì coi như là là phải là, là về sau lại lui ra lại nhưng mà còn một số thì lại không chịu lui mà lại ra hàng ở chỗ này vui như tết các bạn thế còn cái chỗ phía dưới này là tô mắc này chúng ta biết rồi là coi như là vừa rồi là bị ném bom trùng đấy thì là chúng ta thấy là coi như là có thể nói là là nga là nga đang la om sòm lên thì không biết là cái này có thật hay không đấy, để mà coi như là đang họp đấy bên đấy để cho tranh thủ rồi nói thì, thì nói đi đấy, thì hiện nay là chỗ này là như vậy thế còn cái chỗ mà <cười> cầu Antonov Cầu Antonov thì uh, hồi sáng là tôi quên nói là cái khu vực này là Bây giờ là bên uh, bên Ukraine là gần như đang chiếm ở bên này các bạn nhé Còn Nga bây giờ mà Nga chiếm ở đây thôi nhưng mà thực tế là Là đang đánh phá ở đây rất là ác liệt Thì không biết bên Nga là tổn thất bao nhiêu Nhưng mà hiện nay là bên Ukraine là tổn thất 60 60 binh sĩ và 4 xe bọc thép Đấy, 4 xe bọc thép thì có lẽ là bên này Đấy, bên, bên cầu Antonov này Đấy, thì còn các khu vực này tuy là nga chiếm này thôi chứ thực tế cũng không có không có lính đâu chiếm này đây là chiếm ở dưới đây đất ở trên này thôi còn đây là dưới cù lao thôi các bạn này cũng đang cố gắng để mà nó khống chế các cái cái đường mà đi tới phía nam của cái cầu ấy thôi Đấy, tinh thần là cái mặt trận là chiều nay thì nó cũng không có gì nhiều thì cũng xin báo cáo với các bạn như vậy thì chủ yếu tôi đã truyền tải cái thông tin là như lúc đầu tôi nói rồi các bạn một đây là các bạn chuyển sang cái kênh À, chuyên dung là chuyện dũng ấy, là 552 chuyên dung 552 sẽ các bạn đánh qua và các bạn đăng ký hai là các bạn xem các cái những cái mà nó không phải là quân sự ở trong cái kênh này để tôi xem tình hình thế nào rồi tôi sẽ đưa lại tất nhiên là các cái dạng điệu có lẽ phải nói khác đi một tí cho nó, nó có vẻ trung lập một tí các bạn nhé hết sức thông cảm bởi vì là họ không cho đăng lên thì cũng thì các bạn cũng chả xem được mà nếu mà nói mà nói chung chung nói chung các kênh khác bây giờ phải phải nói chung chung hết các bạn chứ còn nếu mà nói rát quá là không có được đâu thì chúng ta cứ hiểu tinh thần như thế là được rồi Đấy, cũng cứ hiểu là gọi là tấm lòng với nhau thế được rồi chứ còn bây giờ cũng không cần phải nói nhiều không cần giải thích nhiều Đấy, các bạn nhé các bạn nếu mà chúng ta muốn gặp nhau thì chúng ta cũng phải có những cái cái cách như vậy thôi một là kênh kênh kia hai là là có tin gì các bạn cứ đọc chứ còn cái này tinh tôi nói chủ yếu về chiến sự thôi nhưng mà bây giờ lại nói về Nguyễn Ba Thanh rồi bắt đầu tôi nói về có khi là tôi nói về nước Đức hay là nước uh, Slovakia để chúng ta đọc hết đây. cũng các bạn cũng like cũng và bình luận như một cách bình thường các bạn nhé thôi chúc các bạn vui vẻ cảm ơn các bạn đã xem video bye bye